हलो आज वेलकम बैक् टारगेट के पी एस जॉब यूट्यूब चानल स्ने वीडियो मुदे ब एस डी एफ डी एेलर वार्डर हे उपयोगकारी अति प्रमुख वाद हत प्रश्न उत्तर उत्तर के संबंधप विवरण वीडियो ना नोड़ी ओके बनी स्न हत प्रश्न उत्तर नोड़ मोदे प्रश्न नोड़ी मोदन प्रश्न ऐन को ब्रह्म समाज स्थापितवर यार प्रश्न संख्य वो ब्रह्म समाज स्थापितवर यार अंत कपशन नोड़े राजार मोहन राय दयानंद सरस्वती गोपाल कृष्ण गोखले वर्धम महवीर यह नाकु आपशन सर उत्तर राजार मोहन राय राजार मोहन रायरवर ब्रह्म समाज हद् नूर इपते आगस्ट इपत् कोलकता स्थापित यदनेूर इपते आगस्ट इपत् कोलकता स्थापितर यह समाज हद् नूर इपत्टली द्वारकनाथ टैगोर सीरी स्थापितर ब्रह्म समाज यार स्थापितर राजार मोहन राय द्वारकनाथ टैगोर इबू सी समाज स्थापितर राजार मोहन रायरवर प्रभावद अंदीन गवर्नर जनरल यार विलियम बेटिंग रवर सती सहगम पद्धत हद् नूर इपत्तर रद्दपड़ा गवर्नर जनरल यार विलियम बेटिंग रवर हद् नूर इपत्तर सती सहगम पद्धत रद्दपड़ा इवर ब्रह्म समाज मूलक जाति पद्धति बाल्य विवाह बहुपत्व हेणु शिशु हत्यन विरोधस्तार यार राजार मोहन रायरव आमले राजार मोहन रायरव भारतीय नवोदय ध्रुव तारे अंत करतर ऐन कर भारतीय नवोदय ध्रुव तारे अंत करतर इवर बंगा भाषा संवाद कौमुदी यहा कृति संवाद कौमुदी कृतियों रचने इन अदे रीति दयानंद सरस्वती स्थापित समाज यद अब आर्य समाज इन गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स आफ् इंडिया सोसईटी एब संघटन स्थापित इन वर्धम महवीर नोड़े वर्धम महवीर इवर जैनर इपत्नाकू जैनर को वर्धम महवीर हेलबूद इन एरने प्रश्न नोड़ी एरने प्रश्न ऐन को योजना आयोग अध्यक्ष यार अंत कश्न एरने प्रश्न योजना आयोग अध्यक्ष यार अंत कपशन आगदा हणकु सचिव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नाकु आपशन सर उत्तर नोड़े प्रधानमंत्री सर उत्तर योजना आयोग योजना आयोग स्वतंत्र भारत योजनाबद्ध योजना आयोग स्वतंत्र भारत योजनाबद्ध आर्थिक बेवण सरकार के सलह संविधान संविधान आशे के अगुण स्थापित संस्था यू योजना आयोग इन मारच हद् हतूर ईवत स्थापित यारच हद् हतूर ईवत योजना आयोग स्थापित योजना आयोग पद निमित अध्यक्षर प्रधानमंत्री कार्यनिर् कार्यनिर्वहिस्तर योजना आयोग पद निमित अध्यक्षर यार कार्यनिर्वहिस्तर अब प्रधानमंत्री इन उपाध्यक्ष यार तुम इंपारटेंट प्रश्न योजना आयोग उपाध्यक्ष अथवा नीति आयोग उपाध्यक्ष यार अंत कजीव कुमार प्रस्तुत यार राजीव कुमार नीति आयोग उपाध्यक्ष आगदार योजना आयोग जनवरी वो एर सविद हद्दरूद नीति आयोग अंत हेसर बदलवे मातर योजना आयोग जनवरी वो एर सविद हद्दरू अ नीति आयोग अंत बदलवे मातर इन हणकु सचिव आपशन हणकु सचिव यार प्रस्तुत हणक सचिव यार अरुण जेटली पियूष गोयल हंगामी हणक सचिव आदार राष्ट्रपति यार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति यार एम वेंकय्यना उपराष्ट्रपति आदार मूरने प्रश्न नोड़ी मूरने प्रश्न भारत मोदल चुनात लोकसभा रचन वर्ष ऐन प्रश्ने भारत मोदल चुनात लोकसभा रचन वर्ष एस्ट कपशन हतूर ईवत 
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆಯು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅದು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಷ್ಟನೇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಈಗ ಆಗೋಗಿರೋದು ಅದು ಹದಿನಾರನೇದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಲೋಕಸಭೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ತಂದರೆ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಗಳು ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಕ್ಕಾರ ಇವರು ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಕ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜನತಾ ಸದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ಸದನ ಜನತಾ ಸದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ರವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತೈತಿ ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದನ್ನು ಥೈಮಿನ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಏನು ಕರೀತಂದ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೀನು ಹಾಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಇದರೊಂದು ಆಹಾರದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಗುರುಡುತನ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ರೆಟಿನಾಲ್ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರೊಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಸ್ಕರ್ವಿ ರೋಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಕಾರ್ಬರ್ ಕಾಂಬ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ರಿಕೇಟ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿರಾಲ್ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂಜೆತನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಟೇಪೋಫಿರಾಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಕೈತಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೈಲೋ ಕ್ವೀನೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟು ನೋಡ್ರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಚರ್ಮ ಬಿರುಕು ಆಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ರೈಬೋಪ್ಲೇವಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಪಿರಿಡಾಕಿನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರ
ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲ ದುಂಡು ಮೆಜ್ಜಿನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ದುಂಡು ಮೆಜ್ಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಈ ಮೂರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಏಕೆ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇರಳ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಯಾವುದು ಕೇರಳ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದೈತಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಐತಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದೈತಿ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೇಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದೈತಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿವರೆಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜನ್ನು ಸ್ಥ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 
ಇನ್ನು ಜಿರಡೆಗೆ ಇರುವಂಥ ರಕ್ತದ ಬಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕರೆತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ ಮುಂಬೈ ಸಿ ದೆಹಲಿ ಡಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಗರ ಎಂದರೆ ಅದು ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಗೇಟ್ ವೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ನಗರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಆಲದ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ನಿಂಬೆ ಮರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಲದ ಮರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃಕ್ಷವೆಂದರೆ ಅದು ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅದು ನವಿಲಾಗಿರ್ತೈತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆನೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹೂ ಕಮಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇ